Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор Англійської. Сьогодні ми знову говоримо про інфінітив. На нашому каналі вже є два відео, присвячені інфінітиву. В одному з них ми з'ясовуємо поняття про неозначену форму дієслова. В другому відео ми розглядаємо види інфінітиву. Посилання на ці відео ви можете знайти в описі до цього відеоролика. Давайте згадаємо, що таке інфінітив. Це неозначена форма дієслова, яка відповідає на питання «Що робити?». В англійській мові інфінітив позначається часточкою «to». It's easy to make a snowman. Легко ліпити снігову бабу. У цьому реченні to make – інфінітив. Що робити? Ліпити. I want to go to Australia. Я хочу поїхати до Австралії. Що робити? To go – поїхати. Це інфінітив. Але не так все просто в англійській мові. Є декілька випадків, коли інфінітив вживається без часточки to і тим самим збиває учнів розуміння та вміння вірно побудувати речення. Зараз ми розглянемо випадки, коли інфінітив вживається без to. Перше. Після допоміжних дій слів простих часів. Do, does, present simple, did, past simple, will, future simple, would, future in the past simple. Do you like cats? Ти любиш котів? Does she speak Italian? Вона говорить італійською. Did you read that story? Ти читав те оповідання? I will know soon. Незабаром я дізнаюся. He would tell us if I asked. Він би розповів нам, якби я попросила. В цих реченнях слова like, speak, read, know, tell стоять у формі інфінітиву, але без часточки to. І також слід звернути увагу, що вони не відповідають на питання, що робити. Друге. Після модальних дій слів, крім слова «от». Після модальних дій слів «can», «could», «may», «might», «must», «shall», «will», «should», «would», а також в значенні модальних «need» і «de». «We may go to Spain» – ми можемо поїхати до Іспанії. Go – це інфінітив, але після модального дієслова вживається без to. You should follow his advice. Тобі слід послухатися його поради. Follow – це також інфінітив без частки to після модального дієслова. Третє. В конструкціях складного додатку після слів, що означають почуття. To hear – чути, to see – бачити, to feel – відчувати – To notice – помічати. He saw her talk to the manager. Він бачив, що вона говорила з менеджером. I heard her speak. Я чув, як вона говорила. I noticed him frown. Я побачив, що він насупився. I felt him tremble. Я відчув, що він тремтів. У цьому правилі є два винятки. Виняток перший. Після feel дієслово to be вживається з часткою to. I felt this to be very true. Я відчував, що це дійсно вірно. Виняток 2. Після форми дієслова у пасивному стані інфінітив вживається з часткою to. She was seen to talk to the manager. Was seen у пасивному стані. To talk – інфінітив з часткою to. Четверте. Після слова let. Let's go. Let us go. Ходімо. Let us be the best friends in the world. Давай будемо найкращими друзями у світі. П'яте. Після слова make у значенні змушувати. What makes you think so? Що змушує тебе так думати? Mother made me eat the soup. Мама змусила мене їсти суп. Але так само, як і у попередньому випадку, після пасивної форми make, 
Инфинитив вживається з часткою to. The child was made to obey. Дитину примусили послухатися. Шосте. Після виразів had better, would rather, також після виразів зі словом bad. Nothing bad, cannot bad. You had better go to bed. Ви б краще лягали спати. I would rather not speak. Я б надав перевагу не говорити. I cannot but think so. Я не можу не думати про це. There was nothing left for him but watch and wait. Єдине, що йому залишалося, це спостерігати і чекати. Сьома. У спеціальних запитаннях, які починаються зі слова why. Why not come and talk to her yourself? Чому б тобі самою не прийти і не поговорити з нею? Це загальні випадки вживання інфінітиву без частки to. Ще є випадки, коли інфінітив може вживатися як з часткою to, так і без неї. Наприклад, після слів to help, to know та інших. Як бачите, що граматика англійської мови часом може заплутати, але для вільного говоріння, можливо, не варто аж занадто загострювати увагу на граматичних тонкощах. Інша справа для знавців англійської – для людей, які складатимуть різного виду тестування. Щоб дати вірну відповідь, найкраще, коли розумієш, за яким правилом ти її обираєш. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. На все добре! Ваш репетитор англійської.